Hello everyone สวัสดีครับทุกคนผมขอพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะตามด้วยภาษาไทย I would like to speak in English first and I want to make it quick um, so I just changed my frame because the 8 m m frames which is work great but unfortunately it uh, break uh, in the way that one arm absorb all the impact of a, the, a crash which is uh, I don't know is as high as as high as a pine tree uh, so I don't know maybe 20 meters and free fall to the ground and one arm is off all the impact and this arm is dent is twist uh, to the point that it cannot reverse uh, the mother and the proper tilt abnormally so I notice further and I see the arm is twisted so I have changed it I, but luckily because the frame is so stiff and it's so tough so all the electronics and equipment are survived so I just changed the plate the frame and put everything into a new frame which is here TBS Source 2 if you notice that the arm is different from the the original TBS Source 2 I just modified it with a Dremel uh, because I thought that the the, la the large uh, motor buffer can I say it motor buffer uh, the large motor buffer is unnecessary at all and, and I think because the 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 carbon fiber beneath right beneath the motor will never break because it it was it is uh, supported by the motor base itself so the next weakest point that might break from uh, an impact at the tip of the arm uh, I guess it would be around here that will break if it, the impact is uh, happen at the tip of the arm so uh, I think the longer the, the buffer the motor buffer is the longer it is the, the larger the, the moment from the tip of the arm to the weakest point and the larger the moment the um, the 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 more severe force it will transfer to the weakest point so in my opinion it, it's not necessary at all to have a large or long motor buffer it just need something that impact before the motor just that that's why I modified so uh, basically the main difference between these two frames is the weight this one is heavier this one is lighter and basically almost everything in the tuning is the same but uh, let's check the video if you notice any change I would like to see uh, your uh, comments your idea too so but uh, for me I feel yes is they will never be the same but uh, I cannot describe the difference yet uh, let's see the video and I would like to speak in Thai uh, okay so the cup got uh, go yeah the frame need have frame t oh some frame up a go can hey yeah see me song frame up a go and got a guy been frame in that by millimet อ่าซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ใช้ไปเป็นปีๆหลายๆปีแต่ในที่สุดมันก็ตกจนพังแล้วก็ต้องเปลี่ยนจนได้นะครับแต่อย่างไ
หรือสายมอเตอร์อาจจะขาดหรือขั้วใบกรีอาจจะหลุดได้เพราะว่าขาคงจะหักไปแล้วเคก็เปลี่ยนเป็นนี้เฟรมอันนี้นะครับที่เบสซอสทูเบสซอสทูเนี่ยก็จะเบากว่าเฟรมนี้นะั่นคือสิ่งที่ต่างกันชัดเจนที่สุดจะเบากว่าลักษณะเฟรมน่าจะค่อนข้างคล้ายๆกันคือเป็น straight x ก็คือตัว x เกี่ยวแนวยาวเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะงั้นความรู้สึกในการบินก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนอแต่ผมก็ยังแยกไม่ค่อยออกนะครับก็สำหรับเฟรมนี้เนี่ยผมตัดแต่งตรงปลายขาเฟรมออกเพราะว่าของที่มาของดั้งเดิมเนี่ยมันผมคิดว่ามันใหญ่เกินจำเป็นแล้วก็ยิ่งด้านปลายของอาร์มด้านปลายของแขนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แรงที่กระทบตรงปลายแขนแล้วก็จะส่งไปจนถึงส่วนที่อ่อนที่สุดที่น่าจะหักจุดแรกของขาก็คือตรงที่ติดกระถางมอเตอร์ด้านในเนี่ยยิ่งจุดนี้จนถึงปลายแขนมันยาวเท่าไหร่แรงที่ส่งไปจนถึงจุดเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเพราะงั้นก็ไม่มีความจะเป็นเลยที่จะต้องทําการชนมอเตอร์ด้านปลายปลายในระยะนะครับก็เลยตัดออกโอเคก็ไปดูวิดีโอกันเลยว่าเออมันคุณรู้สึกว่ามันต่างกับวิดีโอที่ผ่านมาในช่วง 2-3 เดือนนี้ของผมหรือไม่นะครับไปดูกันเลยเฮ้ย